Bonjour à toutes et à tous, euh, Florian Aguerre de l'agence Telono, enchanté, bienvenue. Euh, bah merci déjà de, de passer un peu de votre temps avec moi dans cette pause de, pause de midi. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est voir un petit peu euh, comment est-ce qu'on peut transformer une organisation en la recentrant sur l'expérience client. Euh, on va parler bien sûr de design ops comme euh, c'est indiqué dans le titre. On va parler aussi d'un modèle de maturité qui vous permet de d'évaluer la maturité existante en termes de design de votre organisation pour ensuite pouvoir améliorer et puis euh, optimiser certains axes. Euh, avant de commencer, peut-être quelques mots sur euh, l'agence que je représente, donc Telono. Donc, on est implanté à Genève depuis, euh, depuis 2005, donc ça fait, ça fait 16 ans cet été. Euh, agence qu'on appelle Pure Player, on fait que ça, que UX, euh, avec les différents pôles, donc stratégie, UX, positionnement, produit, service la conception itérative qui passe donc par les tests, et puis la recherche aussi utilisateur, exploratoire, évaluative, etc. D'ailleurs, pour le côté recherche et puis test, on est équipé euh, euh, d'un laboratoire dédié aussi avec euh, salle d'observation, euh, salle de test bien sûr avec une vie de santé, donc euh, vraiment comme, comme dans les séries euh, policières pour euh, pouvoir au mieux euh, capter le comportement et les, les réactions des utilisateurs. C'est vrai que depuis une année et quelques mois, on est moins dans le lab, on est plus à distance par Zoom et compagnie, mais en tout cas, le lab sera bientôt à nouveau opérationnel. Euh, une autre information concernant notre agence qui est pertinente dans le, dans le contexte de cette présentation-ci, c'est le fait qu'on euh, fait partie d'un réseau international qui s'appelle UX Alliance, et c'est justement avec mes partenaires de l'UX Alliance qu'on a développé un modèle de maturité que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ce n'est pas juste une production télono interne, mais c'est vraiment quelque chose qui a été mis sur pied par plusieurs partenaires depuis maintenant plus d'un an. Donc, si on commence maintenant à s'attaquer au, au sujet, donc ça ne vous a pas échappé que dans le titre, on parlait de design ops, on parle de design, de transformation, d'expérience client, etc., donc, au fait, un, un bon point de, de départ, c'est de vraiment explorer un petit peu ce qu'on qu entend par design. Souvent, euh, on, on a en tête le design vraiment tout au bout de chaîne, qui est le design visuel, le design graphique. C'était effectivement du, du design. Avant ça, euh, on parle aussi de design fonctionnel, comment les choses sont organisées, euh, par exemple dans un, dans un processus ou des, des informations sur un site web, etc. Puis avant ça même, on a un concept. D'ailleurs, en français, on parle de conception, qui est un terme que j'aime beaucoup parce qu'il est plus englobant que le mot design en français. Donc, quand nous, on parle de design, c'est vraiment le, le tout, c'est l'approche un peu, un peu complète. Et même si, euh, là prochainement, dans mes prochains slides, je vais parler plus du design UX fonctionnel, vous allez voir qu'au final, on va vraiment euh, arriver vers une compréhension du design un peu plus stratégique, un peu plus euh, high level. Mais j'y arrive. Euh, avant d'attaquer le vif du sujet, euh, je vous encourage aussi à, à poser des questions dans le chat. Je vais répondre ben, soit en live, si je les vois, soit en fin de session. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager soit des feedbacks, soit, soit des questions. Donc voilà, dans le titre, on, on l'a vu, hein, le, le mot-clé « design ops ». Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle « dev ops » dans le monde du développement informatique. Donc, une, ça fait une dizaine d'années hein, que, que, que le terme existe, que des choses sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, ben, tout ce qui est agile est un espèce d'effet de, de, secondaire ou est un exemple de DevOps où euh, on organise du coup les, les, les opérations IT avec le monde du, du développement. Donc ça, c'est un peu un, un monde là-bas du développement. Nous, en UX, on est beaucoup plus en amont dans les projets, dans les phases de, de recherche, d'analyse, de conception. Donc du coup, le DevOps, il nous intéresse moins, nous, tout de suite, parce que c'est plus du côté de la réalisation. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le côté en amont. Comment est-ce qu'on peut aussi organiser toutes les activités autour du design au sens large dans une, dans une organisation pour avoir un impact euh, supérieur, une meilleure productivité, etc. À ce propos, euh, une agence euh, américaine très connue, euh, Nielsen Norman Group, a fait euh, une grande étude auprès justement des, des designers, euh, notamment UX, qui ont dit « Mais au fait, qu'est-ce que vous entendez vous par design ops Qu'est-ce qu'on devrait… » Qu'est-ce qu'on devrait y mettre que dans, dans ce concept Et suite à leur analyse, on voit qu'il voilà, y a un peu six axes qui, qui, qui ressortent. 
il y a l'axe de la standardisation des outils, des livrables, peut-être des, des mesures aussi, dans une certaine mesure. Euh, le fait de, de pouvoir ouais, mieux soutenir le travail des designers, avoir un, un impact plus important, la productivité, j'en ai parlé. Et puis aussi un, un alignement plus important entre les différentes parties prenantes, la collaboration entre les, les équipes, etc. Pour au final, le point 6, avoir hein, des outputs design de, de meilleure qualité. Suite à ça, euh, voilà, ils ont proposé un modèle, donc c'est un modèle parmi, parmi d'autres, hein, en design ops, euh, qui, qui est centré autour de ces trois piliers principaux. Le premier en haut, bah, comment est-ce qu'on peut favoriser, encourager la collaboration entre les équipes En bas, quels sont les processus, les outils, les standards qu'on peut mettre en place pour justement euh, voilà, bah, standardiser notre façon de faire et puis, à, à gauche, en bas, on a le, le côté, euh, quel est l'impact de notre travail euh, de, de design en termes de, de, de mesures, de communication euh, au sein de, de l'organisation, euh, etc. Euh, comme vous le savez, il bah, y a, y a, y a des, no des mondes parfois qui sont assez euh, séparés en, entre les, les design ops, où on parle vraiment très, très design, et puis en UX, bien sûr, à le côté recherche. Donc forcément, il y a des gens qui, qui ont dit, du côté recherche UX, « Ah, mais est-ce que nous, on est vraiment, est on est vraiment bien intégré dans un modèle comme ça Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt nous parler de research ops ?» Eh oui, ça existe. Alors ça, c'est un, un diagramme un peu difficile à comprendre, mais c'est plutôt un, une, un modèle mental, on va dire, une mind map d'un output qui a été... Um, qui a été créé à la suite de plusieurs ateliers dans, avec cette communauté. Vous voyez le lien ici, researchops.community. Donc là, pareil, dans le monde de la recherche UX, euh, la même prise de conscience, tiens, il faut qu'on standardise, qu'on organise plus nos, 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 nos activités, nos processus, nos, notre outillage, qu'on soit plus visible, qu'on communique mieux, etc. Et puis, je ne vais pas aller dans le détail des de différentes... Euh, Bulle, mais il y a des éléments qui sont communs au design ops et d'autres qui sont propres à la recherche, comme par exemple bah, la gestion du, du recrutement dans les études. C'est toujours, un, enfin pas toujours, mais c'est très souvent un point de friction où c'est un peu compliqué de trouver des participants à des études pour du quali, pour du quanti, etc. Donc la gestion de ça, la gestion des budgets annexes, voilà. Donc, euh, on, on voit qu'il y a clairement un, un, un mouvement euh, dans le monde du digital en, en général. Euh, vers une meilleure organisation des équipes, des processus, des outils, des flux d'informations, de la collaboration, etc. Que ce soit en design, euh, vraiment design design, que ce soit en design plus large qui peut comprendre aussi euh, bah, tout le côté euh, research ops. Donc ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler des, des systèmes d'organisation du travail à la, à la Spotify ou Netflix, hein, qu'on appelle euh, les squads, les, chap les chapitres, les guilds, etc. Donc ça, c'est aussi euh, une façon de, de mettre un peu d'ordre dans, dans ces processus et surtout d'être plus efficace et de pouvoir euh, réagir de manière un peu plus euh, efficace et réactive à des euh, feedbacks utilisateurs ou, ou clients en l'occurrence. Donc, quand je parlais de ma, de ma définition design, je, je disais qu'en en fait, on allait euh, déboucher sur une euh, définition un peu plus large du design, qui est le design déjà comme approche, qui, au sens noble du terme, comprend justement cette notion euh, d'itération et du design centré sur l'utilisateur. Donc, on n'a pas, pas besoin de le rajouter, ce n'est pas le design centré sur l'utilisateur, c'est le design qui, par définition, devrait l'être. Et puis, ce qui, nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est justement euh, le design dans le contexte du business et puis l'impact que le design a sur le business. Le rapport que vous voyez ici, c'est un rapport de McKinsey de 2018 et qui est extrêmement fourni à rechercher, euh, qui, qui, avec plein d'analyses sur justement le niveau de maturité UX de certaines entreprises et puis l'impact que ça a sur la satisfaction client et notamment sur les ventes. D'ailleurs, on le voit sur cette image ici où euh, on voit la ligne un peu plus euh, rose foncée là, où les revenus euh, d'entreprises de, qui ont qu on bien intégré des processus design, en fait, sont le double de la moyenne qu'on voit en traité en dessous. Puis pareil, on a à peu près le même résultat pour les returns euh, aux, aux actionnaires. Donc, au fait, ils ont pu démontrer pendant leur recherche assez poussé que euh, ce n'est pas, pas du luxe, on ne fait pas ça pour faire joli, de travailler les processus, les outils, standardiser, etc., euh, et surtout, il euh, ne faut pas l'oublier de faire ça en orientant toutes les activités sur le client final, interne ou externe. 
ça clairement euh, un, des, 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 des implications, des conséquences euh, vraiment très positives pour, pour l'organisation. Donc, et bien sûr sur la satisfaction de la personne qui va consommer ces services et sur euh, l'entreprise qui va soit pouvoir garder une part de marché ou la développer. Ce qui ressort aussi de ce rapport-là, c'est qu'ils disent, voilà, bah, en fait, euh, on, on peut y arriver, mais il y a certaines choses qu'il faut, qu faut mettre en œuvre. Premièrement, bah, c'est placer le client au centre de la conception. Ça, c'est déjà un peu la, la base hein, de, de l'UX. Quand on dit centré utilisateur, là, c'est centré client. C'est aussi éviter d'avoir de, 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 une approche point de contact par point de contact, c'est-à-dire l'agence, la brochure, le site, l'application, mais d'avoir vraiment une, une, une approche par parcours qui sont souvent multicanaux. C'est vraiment cette approche un peu plus globale et holistique. L'itération qui fait partie du principe, c'est-à-dire qu'on on va proposer, itérer, refondre, donc optimiser, euh, retester, etc. Donc ces itérations font vraiment partie de la, de la même marche. On mesure ce qu'on peut. Donc il y a des différentes familles de, de mesures de performance, des, des mesures CX aussi. Et surtout, euh, on entend beaucoup parler de ce point, mais il est vraiment clé, c'est casser les silos internes à l'entreprise pour pouvoir traiter, comprendre la vision transverse, vraiment de bout en bout, end-to-end, d'un enfin, parcours euh, client, d'un parcours utilisateur. Donc voilà, donc à partir de ce point dans ma présentation, quand je parle de design, c'est vraiment ce design-là au sens large et noble du terme, le design qui est centré client et qui implique toutes les activités de design, donc euh, et, et la recherche, et le prototypage, et le test pour une amélioration quotidienne. Donc, en fait, ce qu'on euh, qu souhaite faire aussi, c'est euh, bah, aider nos clients, non seulement sur des projets, hein, on fait des, des projets web standards, on fait du prototypage, on fait des tests, etc., beaucoup de recherches utilisateurs, forcément, mais on souhaite aussi les accompagner dans cette transformation pour être plus euh, design-centric, mais bien sûr customer-centric, euh, en les aidant à changer des, des processus. Puis on le voit ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir le design un peu comme, comme stratégie, non seulement au niveau de mon projet, mais au niveau de, de l'entreprise, où cette notion-là d'apprendre, de, d'avoir des données qui vont me permettre de prendre des bonnes décisions et d'améliorer des, des produits et des services, ben ça, c'est quelque chose qui devrait être transverse et pas juste dans une équipe produit ou euh, surtout pas dans, juste dans une équipe UX qui est dans une autre équipe qui est dans une autre équipe. Donc, vraiment quelque chose qui est partagé au niveau de, de, de l'entreprise. Et on le voit donc dans cette citation-là que, que le, le côté conception centrée sur l'humain, elle, elle est clé. Et ça tombe bien parce que bah, venant de, 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 de l'UX et de l'interaction machine, c'est ce qu'on maîtrise depuis de, de nombreuses années. Donc, c'est le challenge de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut aider nos clients à changer leur processus pour aller vers le, vers le mieux ou vers le plus euh, bah, en fait, une étape assez évidente, c'est de, de penser euh, niveau de maturité. Donc, au fait, on a avec nos collègues donc, de Lux Alliance fait euh, vraiment, un, un, non pas un, sur, un survol, mais une étude assez approfondie de pas mal de modèles, modèles de maturité dans plusieurs hein, domaines connexes. Alors, en usability, en UX, en CX, en innovation. Et on s'est inspiré de ça pour vraiment euh, faire ressortir les éléments euh, propres à cette conception centrée client et aux, aux implications organisationnelles que, que ça. Donc, cette, ce travail a débouché sur ce qu'on appelle le UX Alliance Design Maturity Model, qui, qui vient de sortir, donc il n'y a pas beaucoup de communication en ligne, si vous le recherchez, on l'a présenté à une autre conférence en fin d'année, et c'est quelque chose qu'on est en train, nous-mêmes, de, de, de piloter sur des projets clients, pour itérer, donc en fait, on fait exactement ce qu'on prêche, <rire> on propose quelque chose, on, 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 on l'itère, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel vu qu'on l'applique déjà. Donc, le principe de ce, de ce modèle, c'est euh, de dire, en fait, pour augmenter la valeur business du design, donc là, je me réfère au, au vocabulaire de, de McKinsey, hein, c'était the, the business value of design en anglais, bah, pour augmenter cette valeur, et puis le retour sur investissement, bah, en fait, on est obligé d'augmenter déjà la maturité design de, de l'organisation. Il faut mettre en place les, les, les bonnes bases pour qu'ensuite on puisse bénéficier de ce retour sur investissement. La grande question, c'est, euh, ok, oui, mais, mais, mais comment Par où commencer Et, euh, Quelque chose que vous avez entendu maintes et maintes fois, c'est le fait que ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le, le manager, le gérer. Donc là, on voit... Euh, 
quelque chose d'un peu plus complet, mais dans, dans la même philosophie, on dit, bah, au fait, un bon point de départ, c'est au fait de, de pouvoir établir un, un peu un, un diagnostic. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Comment est-ce que vous travaillez Quels outils Quel processus Quel niveau de collaboration Etc. Le flux d'informations. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'argumentaire pour hein, pourquoi c'est important de mesurer. Donc, euh, bah, voilà. Donc, il faut pouvoir euh, séparer les, les succès des échecs, etc. Et puis, si ce sont des, éche des échecs, on apprend, on optimise, etc. Je pense que ça, vous comprenez hein, ce principe hein, un peu standard hein, de pourquoi la, les mesures, les métriques sont importantes. Donc l'approche euh, qu'on a, qu a adoptée, donc on a traduit en français le, le, le modèle de maturité design de l'UX Alliance, même si je parle beaucoup moins en français de, du mot conception, mais j'ai laissé le mot design ici pour hein, être plus proche de, de l'anglais. Donc d'une part, euh, on veut mesurer cette maturité qui existe aujourd'hui, établir justement cet état des lieux, mais dans un deuxième but qui est de dire, ok, maintenant que je sais où on en est, sur quels leviers, sur quels axes, d'optimisation, est-ce que je peux travailler pour monter en grade sur mes différentes activités. Donc on, on le voit ici, c'est créer, mais aussi soutenir dans le temps. Donc ce n'est pas une mise en place qu'on fait une fois et ensuite ça roule. Il y a même au niveau de l'organisation, une espèce d'optimisation continue à, à apporter. Donc comment ça marche ben, En fait, euh, en se basant sur les différents euh, modèles de maturité qu'on qu a, qu a pu voir, différentes... Euh, recherche aussi, on a établi un, un, un modèle aussi qui a six, six dimensions principales ou six axes ou six piliers que j'ai laissé en anglais ici et qu'on va passer en revue euh, rapidement. Et au fait, le, le message, c'est de dire que même que si on parle de, de, de maturité design ou de design ops, comme c'est le design au sens large, il faut quand même le, le décomposer en sous-parties. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve même le design missile ou design au, au sens un peu plus, plus euh, euh, micro plutôt que macro. Euh, parce que tout ça, en fait, doit euh, soutenir le, le même élan et la même approche. Si on commence euh, par, euh, par en haut, par exemple, le côté euh, recherche utilisateur, research, là, euh, dans notre modèle, on, on va décrire justement... Euh, quelles données qualitatives, quantitatives doivent être euh, collectées, recueillies euh, tout au long du, des différents parcours clients hein, qui peuvent être multicanaux Puis comment ces données sont utilisées, sont reçues, utilisées, partagées, communiquées, utilisées pour ensuite aller alimenter euh, soit un backlog ou, ou juste une, une initiative d'amélioration continue de, de mes produits et, et, et services. Bien sûr, les, les, les données brutes ne sont pas très utiles. Par contre, on aime bien aussi faire des visualisations à partir de ces, de ces données. Ça peut être des, des personnages qui sont mis à jour régulièrement. Ça peut être justement des, des cartes de parcours qui sont aussi mises à jour régulièrement sur, enfin, pour les différents personnages sur les différents parcours pour justement favoriser cette communication entre les équipes. Et puis, dans les petites questions que vous voyez en dessous, c'est des exemples de, de questions que nous, on va poser quand on fait euh, une évaluation de, de la maturité. Donc, en fait, dans le modèle, il y a vraiment deux choses. Il y a le modèle qui un peu dé définit les, les dimensions, mais ensuite, il y a un, un côté vraiment très opérationnel. C'est-à-dire que nous, le modèle, nous permet de, de, de construire un outil et cet outil, on va l'utiliser pour aller en entreprise faire des audits de cette maturité design. Donc, on n'a pas toutes les, toutes les questions ici à vous proposer. Voilà un peu des, des idées de, de, de questions hein, qu'on va poser. Alors, quelles données sont recueillies Comment Voilà, question un peu, un peu ouverte. Les processus de, de recherche, on parlait avant de research ops, hein, toute la gestion du, du, du recrutement, etc. La gouvernance qui reçoit les données, qui, qui a une vision globale des, des, des données. Souvent, il y a le marketing qui a des données clients et le design, l'UX qui a aussi peut-être des, des données clients aussi. Parfois, elles ne sont pas intégrées. Il y a la gestion dans le temps. On parle de repositoire de, de, de données aussi pour qu'on puisse aller chercher des informations un peu plus tard, pour qu'on puisse réexploiter, réutiliser ces, ces données. Enfin, c'est le, le premier pilier. Le deuxième, forcément, c'est le, le côté design. Le côté design euh, dans le sens où on va se baser sur les données de la recherche pour comprendre les points d'enchantement, les, les, les points de friction et ensuite œuvrer à euh, améliorer l'expérience. 
par l'idéation, par le maquettage, par le prototypage itératif, donc les tests, etc. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que la conception s'appuie sur des données clients aujourd'hui dans votre organisation euh, Est-ce que les, les designs qui peuvent être des designs de services, hein, ce n'est pas toujours des, des interfaces web ou app comme on le voit ici, mais est-ce que des designs de, de, de services sont prototypés et testés de manière systématique Et puis comment est-ce qu'on peut euh, intégrer d'autres parties prenantes dans euh, cet effort collaboratif Donc ce n'est pas juste une équipe de designers qui design dans leur coin, il y a vraiment bien sûr ce, cet échange qui, qui, doit, qui doit avoir lieu, etc. Le côté vraiment ressources humaines, donc people, c'est les collaborateurs, les employés, les gens qui font les équipes. Euh, là, bien sûr, c'est important d'avoir non, non seulement le bon mix de, de profils dans, dans, dans l'équipe, donc l'UX ou l'orientation client, par définition, c'est multidisciplinaire, hein, entre les sciences sociales, euh, le marketing, le, le business, euh, le, le design aussi, forcément. Euh, donc, est-ce que ces, ces compétences, est-ce qu'elles existent Comment est-ce qu'on travaille ensemble Comment est-ce que les, les personnes peuvent être formées de manière continue Comment est-ce que ces nouvelles euh, connaissances sont partagées au sein de l'organisation Et justement, le côté à, à nouveau hein, de collaboration euh, un petit peu transverse pour casser des silos. Typiquement, c'est dans, dans des... Dans des euh, entreprises, on voit ça dans des équipes d'innovation qui sont transverses. Donc, on fait venir des gens de différentes parts de la société, puis on, la met, on les met dans une structure un peu autre pour justement pouvoir brainstormer et puis réfléchir à des, des problématiques de, de façon un peu, un peu différente. Donc, euh, là, on va vraiment se concentrer justement sur les compétences, la formation, l'échange, la collaboration. Aussi, le côté euh, responsabilisation des collaborateurs. Donc là, au final, la satisfaction client, ce n'est pas juste une équipe qui est responsable de ça, c'est vraiment l'entreprise qui est responsable, au final, de par leurs activités, de, de, de cette satisfaction-là. Quelque chose d'un peu, euh, peu plus intangible, peut-être, c'est la culture. Et par contre, la culture, c'est un élément clé dans les entreprises. C'est vraiment le liant de tout. C'est ça qui fait qu'au final, bah, tout le monde adopte des, des façons de faire un petit peu, un, un petit peu différentes, optimisées en l'occurrence. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu va, qu va euh, évaluer dans, dans nos audits. C'est justement quelle est la, la culture d'entreprise, comment est-ce que c'est euh, communiqué, dans quelle mesure aussi le top management ben, soutient tout ça, forcément. Est-ce que tout le monde, à chaque étage de l'organisation, est, est, est conscient de leur effort à apporter euh, de par leur travail dans ce but ultime qui est euh, améliorer l'expérience client euh, en tout temps, ben, c'est-à-dire en les écoutant, en utilisant ce feedback pour optimiser les, des, des choses. Donc là, on va regarder justement les, les, les processus euh, mis en place, mais aussi la communication. Et puis euh, aussi dans la culture, il y a aussi cette, euh, cette, la place euh, laissée à l'expérimentation. Est-ce est que c'est acceptable déjà d'avoir du temps, d'avoir du budget parfois, euh, de, de dire, ok, ben, j'ai une idée en tête, euh, je, vais, je vais tester, et puis au fait, si ce n'est pas une, une bonne idée, c'est-à-dire que si les, les tests ne sont pas concluants, ce n'est pas grave, en fait. Ça fait vraiment partie d'une recherche, enfin d'une démarche empirique où euh, on, on peut tester des idées. Et dans certaines euh, entreprises un peu plus matures, ben justement, cet élément-là, il est très important. On dit, voilà, ben, personne n'a la science infuse, donc euh, on encourage les gens à prendre des initiatives, à tester, et puis si ce n'est pas concluant, bah, tant pis, on aura appris pourquoi ce n'est pas concluant. Lié à tout ça, bien sûr, il y a le côté euh, métrique, c'est-à-dire les, les points de mesure qui peuvent être de toutes sortes. Hein. Donc, on, on, bien sûr, il y a des, dans les entreprises, il y a les KPIs un peu, un peu euh, standard, je ne sais pas, les taux de conversion, le nombre de nouveaux clients, churn rate, et j'en passe. Et là, on va complémenter ça avec des, ce qu'on appelle des, des key EIs, des key experience indicators qui sont plus proches de ce qu'on peut trouver en, en CX, standard, NPS, C7, euh, le Customer Effort Score, par exemple. Mais là, en fait, le challenge des, des métriques, c'est la gestion des, des mesures sur les différents canaux. Autant, c'est relativement simple d'avoir des, des métriques assez complètes et puis fiables sur, des, sur, des, sur du digital. Mais si on prend un parcours client multicanal, où on peut passer du digital vers je sais pas, une boutique, vers un call center, etc., ben là, c'est un vrai challenge de, de pouvoir mesurer 
la satisfaction, l'expérience dans ces points de contact et du coup de rafistoler tout ça et d'avoir une, une vue consolidée de en fait c'est la même personne qui est d'abord passée par, par, par ce canal là ensuite qui est passée par celui là et d'avoir un suivi, une visualisation complète on peut avoir des silos de données par point de contact mais ça ça va pas dans le sens d'avoir une vision consolidée par, 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 un, par client donc là aussi, c'est des, des, vrais, des vrais challenges opérationnels. Il y a des outils qui existent, de plus en plus sophistiqués, qui, qui permettent justement de réconcilier les données issues de, de différents points de contact. Et puis, pour terminer, bah, le côté stratégie, euh, qui est vraiment, enfin, idéalement, il devrait être très proche de la stratégie de l'entreprise dans les entreprises très matures, où on parle vraiment de, voilà, bah, de le fait que l'orientation client fait partie de, de, de l'ADN de, 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 de la société. Mais en tout cas, là, la vision centrée client, elle doit euh, être d'une part euh, être explicite, elle doit être définie, elle doit être communiquée non seulement euh, aux autres personnes dans le top management, mais à l'ensemble des collaborateurs pour permettre justement cette culture. Donc on voit que tout est lié. Pour qu'on ait une culture, il faut déjà qu'il y ait un leadership fort qui dise, voilà, ben en fait, nous, des objectifs de, de la boîte, c'est d'augmenter si, réduire ça d'un point de vue utilisateur, en plus, euh, bien sûr, des objectifs purement organisationnels. Donc, c'est là qu'on parle de, de, de déjà, c'est du vision, c'est de l'intention, et ensuite, il y a la stratégie, bah, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place Et puis, euh, voilà, donc, à le côté, est-ce que la, la direction soutient cette démarche La stratégie, est-ce qu'elle est, est, qu est connue Est-ce qu'elle a été définie Et puis, bien sûr, c'est une chose d'avoir un peu une vision et une stratégie, c'est une d'avoir les moyens de... De, de, de ses ambitions et puis de, de pouvoir faire les choses euh, telles, que, telles que souhaitées. Donc voilà un peu une, une, euh, une présentation sommaire hein, des, des, des six piliers de ce, de ce modèle de maturité. Mais pourquoi est-ce qu'il existe ce modèle ben, En fait, comme j'ai dit, dans un premier temps, pour, euh, pour pouvoir mesurer cette maturité existante dans une entreprise, donc ça on le fait au travers de deux méthodes principales. La première, ce sont des, des entretiens vraiment approfondis, ouverts, avec des, des, des parties prenantes clés. Et puis ensuite, pour pouvoir euh, faire participer davantage de collaborateurs dans, dans cette, cette analyse, on a une version plus courte en questionnaire aussi, hein, plus fermée, qui permet de, ben, soit de donner un peu plus de poids à des, à des, à des réponses et d'avoir une vision un peu plus complète. Donc ça, c'est vraiment le côté prise d'informations qui va nous permettre dans un deuxième temps bah, d'établir un score de maturité globale et puis par, un, par, par axe. Et une fois qu'on a ça, ce n'est pas la fin, en fait, c'est juste l'outil qui nous permet de dire, OK, maintenant qu'on comprend où vous en êtes, voilà ce qu'on peut mettre en place pour augmenter euh, la maturité dans, sur les différents axes. Donc, ça, c'est vraiment la, la construction de la roadmap qui est ensuite mise en œuvre avec un accompagnement, un coaching, etc. Donc, le, le deuxième aspect, donc le score de maturité design, voilà à quoi ça, ça peut ressembler. Donc, on pourrait avoir en, en output euh, une, euh, une mesure qui est de, 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 euh, de 8 en 3, par exemple, pour l'ensemble de l'entreprise. Et puis ensuite, on a le, le détail par, par, matrix, pardon, par, par axe, où on voit justement bah, quels sont les, les, les axes qui performent mieux en, en termes de, de maturité. On voit aussi s'indiquer en plus petit eh qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui et qui est les petits plus verts, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment à optimiser en orange, en rouge. Une autre façon de visualiser ça, c'est une, une vision comme ça, où voilà, on, on est un peu plus précis sur les initiatives, déjà, à, enfin les, les mots-clés des initiatives à mettre en place, pas encore les initiatives. Mais ces initiatives, effectivement, devront être définies euh, donc, euh, sous format texte, avec des guidelines claires, on va vraiment être dans, dans, dans les, les actions concrètes. Et puis, une roadmap, on dit, voilà, bah, sur quel sur quels pilier, sur quels axes travailler, quand, dans quel ordre, peut-être il y a aussi des interdépendances entre certaines initiatives, mais en tout cas, c'est vraiment un accompagnement très, euh, euh, très concret sur... Euh, bah, Maintenant qu'on a, qu a établi votre, votre niveau, comment est-ce qu'on va de l'avant Et on travaille sur justement ces, ces différentes euh, initiatives. Donc, en, en conclusion, euh, les avantages à mener un audit de la maturité design. Et puis, pour revenir au titre de la présentation, bah oui, bah tout ça, ça va avoir un impact sur les, le design ops, mais au sens large, pas au sens vraiment UX du terme. 
donc, pourquoi mener cet audit Alors, faire un état des lieux global, là, ça, on l'a vu. Hein, donc, euh, on se rend compte qu'il que y a plein d'axes différents. Déjà, on a une, une bonne visibilité de dire, bah, là, on est plutôt bon, là, pas. Ça, c'est totalement ignoré. Et puis, on a une moyenne, mais au moins, on a le détail aussi par, par axe. Donc, la vision complète, justement, par, 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 par axe de, de, de ce modèle. On quantifie aussi. La quantification, elle est importante parce qu'elle permet de, de refaire des audits dans le temps. C'est-à-dire que suite à la mise en place de nouvelles initiatives, de nouveaux processus, de nouveaux outils, on peut, une année plus tard, deux ans plus tard, refaire un audit de la sorte pour voir si, dans les faits, on peut observer de façon mesurable une, une augmentation des niveaux de maturité sur l'une ou l'autre dimension. Euh, comme on l'a vu, bah, le but, c'est de produire ce, cette roadmap avec des actions con, concrètes, donc hein, de l'accompagnement. Et puis au final, je vais déplacer ma, ma tête. Au final, euh, c'est ça qui va permettre justement de, de monter en maturité et puis de vraiment pouvoir bénéficier du retour sur investissement de la, la business value of design, comme on l'a vu précédemment. Cette business value, elle est vraiment euh, atteinte par justement cette orientation client qui, qui permet d'apprendre de, de, de façon, d'écouter et d'apprendre de façon continue ce que l'utilisateur, le client nous dit, observer ses comportements et puis de manière vraiment très fluide, réinjecter toutes ces connaissances-là dans nos processus d'optimisation continue pour euh, garder justement une part de marché, garder un niveau de qualité ou bien justement euh, bah, aller vers, 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 des, vers des nouveaux services en, en battant la concurrence, en, en, pouvant, enfin, en produisant une expérience supérieure par rapport à ce qu'ils peuvent euh, proposer. Voilà. Donc voilà pour la, la, la conclusion de cette présentation. Donc vous voyez qu'on qu est parti quand même, on est parti d'un niveau assez opérationnel avec le, le design ops un peu comme mot-clé, clickbait, euh, pour vous amener vers une compréhension un peu plus business et un peu plus stratégique du design au sens large du terme. Et ce design-là, on le voit, bah, ce n'est pas seulement des, des designers ou une équipe design qui peut, qui, peut, qui, qui peut porter ça au sein d'une organisation. Il y a vraiment plein d'aspects différents à prendre en compte pour pouvoir optimiser ça et puis vraiment bénéficier des, du retour sur, sur investissement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention virtuelle, loin là-bas, avec votre café de midi. Je reste bien sûr à disposition bah, par email. Vous voyez mon, mon email ici, telono.com, si vous avez des, des questions sur, sur l'approche ou de manière un peu plus générale bah, sur les services qu'on qu offre en, en, en projet. Bien sûr, on fait pas seulement de l'accompagnement la, stratégique de nos clients, mais on fait des projets, que ce soit de, en recherche utilisateur, en design, en test, en Suisse ou à l'international avec nos, nos partenaires de, de, de l'UX Alliance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans, dans le chat. Je vais vous donner quelques minutes. Sinon, de toute façon, je vous remercie pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à garder contact, à nous suivre sur LinkedIn ou à m'ajouter euh, personnellement sur LinkedIn aussi pour euh, nos futurs échanges. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais mettre fin à la session. Merci beaucoup. Bon après-midi.